。苏州园林源于春秋，长于晋唐，繁于两宋，盛于明清。沧浪亭的环廊抱园，狮子林的怪石兀立，拙政园的唐楼庭轩。刘园的悬罗垂幔，不仅能品出千百年的风土人情和审美观念，还是我们游走世界挥之不去的心态化石和桃李不言。中式建筑园林的叠山、离水、砌砖、木雕、彩绘、泥塑，这些能修故宫的老手艺，来自于同一个帮派，不是丐帮，不是神龙帮，而是香山帮。大家好，我是看得起豪宅袋叔。今天为大家带来的这套豪宅是杭州桃花源，它占地两千七百亩，开发了整整二十年。咱们看的是它的中式园林独栋别墅，占地五亩，八房十厅八卫，总价一点六个亿，首付只要四千八百万。香山帮的手艺到底有多么的与众不同？全球第一个桃花源，跑起来！讲究的入户大门，不仅要坐北朝南，还得搭一对石狮子，再养一套红花积木。三人高的如意门，比两旁的带瓦粉墙高出一截。一尺高的台基，三段式的砖雕，两头补的机脊，这牌面啊，还凑合。入户，咱们所能看到的都是私家宅院了。两侧，武真松的青崖挺拔，罗汉松的燕盖如画。没个三五年，还真养不出来这个型。再上台阶，穿过门楼，二进厅堂前，咱们先逆时针绕一下庭院。海棠纹的花窗将墙外的水幕与墙内的石雕连成一气，丝毫不觉得压抑。一步一景也体现在动线的转折上，向前就是客房的入口。这里呢，也方便保姆通过风雨连廊送餐过来。右手边月拱门的里面，既是客房别有天地的独门独院，也是一个曲径通幽的园中园。入口处这个金贵 Plus 啊，比我魔都七千万那期的金贵树整整大了一倍。寓意呢，我到北院再说。沿着灯道向上，就到了六角亭，顶端的高檐墙角，大部分是榫卯结构。这手艺啊，延续了几千年了。据说古代人啊，打小就玩鲁班锁，上个世纪稍微一改良，就变成魔方和乐高了。这儿的视野还行，向南俯视园中园，松园百塘的参差交错，向北感受水景园阴韵扑鼻、不动声色的诱惑。继续向前下坡，中式园林是园必隔，水必取，不让人一眼看穿，玩的就是这油爆琵琶半折面的瘾。这一点。和西式景观有很大的不同，后者讲究的是草坪文化，要的是要一眼看穿所有景色。咱们走着走着就到了水景园的这个四角亭了，这儿的视野很开阔，能看到三台智能净水器，这样就能保证水景二十四小时的清澈透亮，五百多条锦鲤的愿力就会不负众望。二零二零年已经过去三分之一了。大家还有哪些小梦想没有达成？和满池的锦鲤确认个眼神，许个小愿望。我祝大家都能够圆满。跟着我继续向前，整个园子的绿植啊，有一百三十多种。春有樱花，秋有风，夏有荷花，冬有梅。从大年初一到寒冬腊月，花期交错，每个节气都会有不同的花卉开放，种类搭配很讲究，讲究到栽培的时间、选方的地点、意境的深远。很多人可能不太懂，这就好比是口红，在很多男生眼里啊，就是一种红，但是在女生眼里就是五彩斑斓的红。中式园林讲究营造，营在布局，刚才大家已经看到一些了，造在工艺。举个例子，这种花街铺地的工艺，鹅卵石选材的尺寸要控制在四到六公分，色差的过渡要自然和谐，在半湿不干的水泥上，横向和纵向顺滑的揉进每一颗。既不能陷入太深，显得小气，又不能露出太多，过于饱满，没法工业化量产。全靠香山帮老师傅多年的经验，一天铺一平米啊，算是快的了。前面向北就是整个庭院的东北角，再向西是一个错景，两扇随墙门不在一条直线。
，奇妙的让视线蜿蜒曲折起来。除了养眼，园林还有很多功能，像品茶、赏琴、观鱼、太极、舞剑等等，都要在类似这些地方满足。现在咱们到了整个亭子的西北角，一个亭子下是一个 BBQ， 招待国外来的朋友啊，在这儿开个 party 也足够了。一个亭子下，小朋友多的时候啊，撒花玩也能耍得开了。这里每年啊都会新种很多驱蚊草，效果非常好。有机会啊，大家可以借鉴一下。这里的榉树，结合我入口处跟大家说的桂树，就是古人讲究的前桂后榉。说白了，古代这些家长希望家里能有这个 buff， 不用学而思，不用新东方，也不用钉钉，就能折桂中榉。这新操的，你看既隐晦又纯粹。自己不学习都觉得无言以对，心里有愧。在东京皇居能看到的各种松树，园子里也有很多。其实中式园林讲究的是三造七主，匠人的营造只占三分，主人的养护要占七分，所以后期需要相当大的投入，园子才会逐渐散发主人的气质。主人气宇轩扬，宅子一定阵风马强。主人踌躇逢堂，宅子肯定久曲回肠；主人用刑舍藏，宅子必定进退有常。所有这些，若非盛世，哪有心情仔细端详？园林动线西侧，非常私密，是一个佛堂，也是一个小型的大雄宝殿。弥勒佛、十八罗汉、千手观音、四大天王，总共二十七尊菩萨。初一十五就不用去外边抢头香了。佛度有缘人，建议大家呀、啊，把有缘打在公屏上。前面是家里的停车场，停个七八辆应该问题不大。一圈园林看完，咱们回到刚才二进厅堂的入口处，接下来正式进入到室内部分。入虎玄关屏风是整面的花开富贵的双面绣，嵌了整圈的七彩朱雀琉璃的边框，可以换两辆特斯拉了。绕过屏风的立面是偏厅，分列两侧的四幅瓷版画，出自清代。能让八仙过海做陪衬的是居中的这个如意形状的九龙献宝。八十年代啊，拍卖来的这种暗刻计价的小月子坛，一般都应用在手串或者是文玩上，搁这么大一摆件，缺点就是太沉了。如果包浆，每天是我盘他呢，还是他盘我呢？嗨，盘累了，出偏厅向里就是这个挑高七米的主客厅。两吨重的金包玉吊灯散发的光润，显得整面金丝楠木的背景墙上，三潭音乐栩栩如生。再配上中规中矩的定制版的红木家具，让每一件雕刻瞬间的灵动起来。白子营浮屠的喜庆，延年福寿禄的礼敬。缘起祥吉瑞的心性，这种待客之道啊，简直身临其境。各位小伙伴，答应我，这次一定。客厅的小亮点是支棱 N 年的石笋，天然的浮点，凉爽的体感，把完之后，感觉简直是风和日暖。往里走，穿过过道就是连环餐厅，中间用多宝格连接三套红酸汁的餐桌椅，大户人家三十多口啊，也能坐得下了。一家人最重要的是整整齐齐。和国外的麦当劳快餐文化不同，国人讲究的是八大菜系文化：煎、炒、烹、炸、煮、炖、焖、腌、卤、酱拌、生、烤、蒸。厨房啊，到处都是这种整面的收纳柜，里边是保镖保姆的生活区。咱们就不看了。走出餐厅。经过连廊，前面就是家人生活的起居空间。进门左手边茶室居中是红木根雕的茶桌茶椅，搬了一下没搬动，起码伤吨重。看这成色，上百年了。喝口茶，咱们继续。起居客厅和平常人家的唯一区别是非红木不家具。没有做任何切割的整块玉石电视墙。为了照顾隐私，里边的卧室啊，咱们就不一一打开了，先下楼。这种凹平结合的皮质墙面，最大的好处是可以消灭灰音，让空间不会觉得过度空旷。到了地下室，酒吧台
，虽然没啥牌面，但是你想用的时候还非常实用呢。右手边进来就是个泳池，无论是尺寸还是氛围都刚刚好。按摩浴缸、桑拿房、切片玛瑙贴上墙，红酒窖旁白酒窖，朴实无华且枯燥。枯燥有很多缺点，你比如说张三酒后游泳很危险，怎么办呢？要终止这种行为，必须啊。要配上这个卷帘门，将张三与酒与泳池尽量的隔离开。大家如果有更好的办法，可以给我留言。咱们继续。地下室另外一侧，穿过台球厅就是第二茶室，更加的私密。谈谈索尼要不要继续增持，聊聊豪宅要不要相关直播，想想抽奖啊，是不是抽套房子最好？没有人来打扰。七米长原始红木的老茶台后边是整面墙的金丝楠木根雕，形成了一个天然形态的博古架，相当凑合。这套上千年的收藏级家具，没人能够拥有，最多替后代保管一下，可以轻松买上汽万利那套房子了。地下室看完，咱们上去看二楼，专人定制的十米水晶吊灯悬在镀金雕花的顶板上。如果还没有疲倦、富丽堂皇，咱们就把这期视频当做日常，次卧略过了。咱们直接看看主卧套房。咱们进来看的每一扇门，既是两百斤重的实心红木，又是万字纹、如意纹、日葵纹三合一的双面木雕。进来，左手边第一间衣帽间全红木的，第二间书房全红木的，第三间卫生间终于不是红木的了，圆形的浴缸。可以稍微中和一些视觉的冲击，墙面地面满铺的玉石，天然纹路自然统一，艺术加工也没什么痕迹。离开主位，走到主卧阳台，看出去，谢阁绿雨的雅，上似万花的去，盈玉修竹的幽，曲水流觞的奇，整个宅院在这儿尽收眼底。这套房看完了，给我的感觉既震撼又平和。震撼的倒不是那两百吨的红木家具和满墙的金丝楠木，而是我为了本期视频逛了刚才说的那些苏州园林，又拜访了太湖古建，还参观了蒯祥博物馆，甚至见到了香山帮薛福新先生的孙子薛东，听了他细致耐心的介绍，以为自己能把苏式园林讲解一二了。可是，这宅子咫尺乾坤，我真正能给大家说透的，不及这里的十分之一。感觉到平和，是因为这儿的整体氛围，就是我启蒙时中式园林应该有的样子。看到的造景手法，既浑然天成，又契合五行，又深谙纳藏儒道、春宣并茂。大家能 get 到的各种国色花香，像中国红、琉璃黄、长城灰、玉指白、国槐绿，都散落在庭院房屋的各个角落。其实，四十年前开始。中式园林就漂洋过海，从亚洲到美洲，从欧洲到澳洲，新加坡的韵秀园、慕尼黑的芳华园、纽约的明轩、悉尼的怡园，还有很多很多。国外早就是中式园林的各种热了，国内这几年也明显感受到国潮的各种兴起，从非耐克阿迪不买，到追捧李宁的悟道、匹克的太极，从抢购冷妹神仙水，到热销的花西子完美日记。从夹道欢迎的欧美古典风，到年轻人最爱的简约新中式，这背后是什么？这不仅是国人对自己的民族更认可，随着中文已成为联合国六大官方语言之一，全世界对咱们也更认同。A B C 离我们越来越近，文字数码化，书籍图像化，阅读网络化，信息视频化，不同的地域，文化相互交融的时间越来越快。我们不忘本来，才能开辟未来；善于继承，才能更好的传承。只有对咱们自己的文化足够的自信，才能够对未来足够的包容。一花独放不是春，百花齐放春满园。将你我的坚守传递出去，国家更有力量，民族更有希望。好了，这就是本期视频的全部内容了。如果觉得不错，请记得长按点赞三连。还想跟我看更多豪宅的小伙伴们，记得关注我。我是爱叔，豪宅就这么回事咱们下期见。